ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പൊ ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് എസ് സി ആർ ടി ബേസിക് സയൻസ് സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഉടൻ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ചലനത്തിനൊപ്പം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ വെറുതെ വായിച്ചു വിടുകയല്ല ഇതിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പി എസ് സി എക്സാമിന് ഷുവർ ആയിട്ടും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചു പോവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതില് മോഷൻ അഥവാ ചലനത്തെ പറ്റിയാണ് മുഴുവൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ള പോയിന്റ് ഭൂമി സ്വയം തിരിയുന്നത് ഭൂമധ്യരേഖ പ്രദേശത്ത് മണിക്കൂറിൽ ഏകദേശം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലാണ് ഭൂമി സ്വയം തിരിയുന്നത് ഭൂമധ്യരേഖ പ്രദേശത്ത് മണിക്കൂറിൽ എത്ര ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലാണ് സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി ആറായിരം കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലും അപ്പൊ ഒരിടത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ പോലും നാം എത്ര വേഗം ചലിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക ഇവിടെ ഈ രണ്ട് പോയിന്റും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പോയിന്റ് ഇതൊക്കെ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ബലവും ചലനവും ഫോഴ്സ് ആൻഡ് മോഷൻ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലുള്ള വസ്തുക്കൾ ബലം പ്രയോഗിച്ച് ചലിപ്പിക്കാം ചലിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ നിശ്ചലമാക്കാനും ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ സാധിക്കും ചലനത്തിന്റെ ദിശ മാറ്റാനും ചലനവേഗം കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാനും ബലം പ്രയോഗിക്കണം അപ്പൊ പറഞ്ഞേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ബലം അതായത് ഫോഴ്സ് പ്രയോഗിച്ച് ചലിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ചലിക്കാത്ത ഒരു വസ്തുവിനെ ചലിപ്പിക്കാനും പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം അതിനെന്ത് പ്രയോഗിക്കണം ബലം പ്രയോഗിക്കണം അത്രയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് വന്നിട്ട് ചലനം പലവിധം അപ്പം ചലനം പലവിധം അതെന്തൊക്കെയാണ് എന്താ ഇവിടെ കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കയറിൽ കെട്ടിയ കല്ല് വട്ടത്തിൽ കറക്കുന്നു പമ്പരം കറങ്ങുന്നു മാമ്പഴം ഞെട്ടറ്റ് വീഴുന്നു വാഹനങ്ങളുടെ ചക്രം കറങ്ങുന്നു ലിഫ്റ്റ് ഉയരുന്നു വൃത്തപാതയിലൂടെ കളിത്തീവണ്ടി ഓടുന്നു അപ്പം ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ ചലനങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ചലനങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ തുടക്കത്തില് ഷാർപ്പനർ ഉപയോഗിച്ച് പെൻസിലിന്റെ മൂർച്ച കൂട്ടുന്നു പിന്നെ കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തം വരയ്ക്കുന്നു സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയും ചലനങ്ങളാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ ഓരോന്നും ഓരോ ചലനങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം ഒരു വസ്തുവിന്റെ നേർ രേഖയിലൂടെയുള്ള ചലനമാണ് നേർ രേഖാ ചലനം അഥവാ ലീനിയാർ മോഷൻ അപ്പോ നേർ രേഖ കൂടിയുള്ള ചലനമാണ് നേർ രേഖാ ചലനം അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മാമ്പഴം ഞെട്ടറ്റ് വീഴുന്നു നേരെ താഴേക്കാണ് വീഴുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ലീനിയർ മോഷൻ ആണ് നേർ രേഖാ ചലനം ലിഫ്റ്റ് ഉയരുന്നത് ഈ ഒരു ലൈനിൽ കൂടെയാണ് അപ്പം അതും നേർ രേഖാ ചലനമാണ് അതുപോലെ ഇതാ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് വര വരയ്ക്കുന്നതും നേർ രേഖാ ചലനമാണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി അടുത്തത് സ്വന്തം അക്ഷത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചലനമാണ് ഭ്രമണം അഥവാ റൊട്ടേഷൻ അപ്പോ സ്വന്തം അക്ഷത്തെ എന്താക്കിയുള്ള അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചലനമാണ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ റൊട്ടേഷൻ റൊട്ടേഷന് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് പമ്പരം കറങ്ങുന്നത് റൊട്ടേഷൻ ആണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ പമ്പരം കറങ്ങുന്നത് റൊട്ടേഷൻ ആണ് ഇനി അടുത്തത് വൃത്താകാര പാതയിലൂടെയുള്ള ചലനമാണ് വർത്തുള്ള ചലനം അഥവാ സർക്കുലാർ മോഷൻ വൃത്താകാരം ഇങ്ങനെ സർക്കിളിന്റെ മോഷൻ സർക്കിൾ സർക്കിളിൽ കൂടിയുള്ള മോഷൻ ആണ് വർത്തുള്ള ചലനം അഥവാ സർക്കുലാർ മോഷൻ കയറിൽ കെട്ടിയ കല്ല് വട്ടത്തിൽ കറക്കുന്നു പിന്നെ ഏതാണ് എന്താ വാഹനങ്ങളുടെ ചക്രം കറങ്ങുന്നു പിന്നെ കോമ്പസില് കോമ്പസ് വെച്ച് കോമ്പസിൽ പെൻസിൽ വെച്ച് വട്ടം വരയ്ക്കുന്നതെല്ലാം ഏതാണ് വർത്തുള്ള ചലനം അഥവാ സർക്കുലാർ മോഷൻ ആണ് ഇനിയും ഒരുപാട് ചലനത്തിന് എക്സാമ്പിൾ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പോകെ പോകെ നോക്കാം ഇത്രയും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സും ഒന്നുകൂടെ നോക്കി പോവുക നേർ രേഖാ ചലനം ഭ്രമണം സർക്കുലാർ മോഷൻ ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു ടൈപ്പ് ചലനമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതാ ക്ലോക്കിലെ പെൻഡുലത്തിന്റെ ചലനം ഊഞ്ഞാലിന്റെ
വസ്തു ഒരു തുലന സ്ഥാനത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും ചലിക്കുന്നതാണ് ദോലനം അഥവാ ഓസിലേഷൻ വസ്തു ഒരു തുലന സ്ഥാനം അതായത് ഈ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റിനെ ആസ്പദമാക്കി ആ ഒരു പോയിന്റ് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രമേ ഇതാ അനങ്ങത്തുള്ളൂ അതായത് ഇങ്ങോട്ട് പോവുക ഇങ്ങോട്ട് വരിക ഈ ഒരു പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ചലനം നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വസ്തു ഒരു തുലന സ്ഥാനത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും ചലിക്കുന്നതാണ് ദോലനം അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ മുന്നേ പറഞ്ഞ മൂന്നെണ്ണം ക്ലോക്കിലെ പെന്നുലത്തിന്റെ ചലനം ഊഞ്ഞാലിന്റെ ചലനം തൂക്കിയിട്ട് തൂക്കുവിളക്കിന്റെ ചലനം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം വാഹനങ്ങളിലെ വൈപ്പറിന്റെ ചലനം ദോലനമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അതായത് വൈപ്പറും ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ തന്നെയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങുന്നത് ഇത് ദോലനം തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതിനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ദോലനമാണ് അതായത് ഫോഴ്സ്ഡ് ഓസിലേഷൻ ആണ് ഇത് ഏതിന്റെ ചലനം വൈപ്പറിന്റെ ചലനം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഈ ഫോഴ്സ്ഡ് ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഒന്നും ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാനിത് എടുത്തേക്കുന്നത് ടീച്ചേഴ്സ് ഹാൻഡ് ബുക്കിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു പോയിന്റ് പോലും വിടാതെ പഠിച്ചിട്ട് പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ എന്തായാലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് മറക്കാതിരിക്കുക ഫോഴ്സ്ഡ് ഓസിലേഷൻ ഇനി ദോലനം ഇങ്ങനെയും വേറൊരു ടൈപ്പ് ദോലനം അഥവാ ഓസിലേഷനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കിന്റെ ഒരു ഭുജത്തിൽ റബ്ബർ ഹാമർ കൊണ്ട് അടിക്കുക കണ്ടോ വലിച്ചു പിടിച്ച റബ്ബർ ബാൻഡിൽ വിരൽ കൊണ്ട് തട്ടുക മെറ്റൽ സ്കെയിലിന്റെ അഗ്രഭാഗം പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിൽ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ച് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് വിരൽ കൊണ്ട് തട്ടുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ആണ് അവിടെ കേൾക്കുന്നത് അപ്പോ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ദോലനങ്ങളെ കമ്പനം അഥവാ വൈബ്രേഷൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് അതായത് പെട്ടെന്നുള്ള കമ്പനം പെട്ടെന്നുള്ള ഓസിലേഷൻ അഥവാ ദോലനങ്ങളെ എന്ത് പറയും കമ്പനം അഥവാ വൈബ്രേഷൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ കമ്പനം കാണുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇനി വേണ്ടത് ഇത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് പറയുന്നുണ്ട് ചെണ്ടയുടെ ഡയഫ്രം ചലന രീതി അതിന്റെ പ്രയോജനം കറങ്ങുന്ന കസേര ക്ലോക്കിലെ സൂചിയുടെ അഗ്രഭാഗം ഇതിന്റെ എല്ലാം ഉത്തരം നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് ഹാൻഡ് ബുക്കിൽ നിന്നാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം നോക്കൂ ചെണ്ടയുടെ ഡയഫ്രം ദോലനമാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രയോജനം എന്താ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത് മറക്കാതിരിക്കുക ചെണ്ടയുടെ ഡയഫ്രം ദോലനം കറങ്ങുന്ന കസേര ഭ്രമണം കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് എഴുന്നേൽക്കാതെ എല്ലാ വശങ്ങളിലേക്കും തിരിയാൻ കഴിയുന്നു അപ്പൊ ഈ ചലന രീതി മറക്കാതിരിക്കുക ഭ്രമണമാണ് ക്ലോക്കിലെ സൂചി സൂചിയുടെ അഗ്രഭാഗം വർത്തുള്ള ചലനം അഥവാ സർക്കുലാർ മോഷൻ സമയം കാണിക്കുന്നു തയ്യൽ മെഷീനിലെ ചെറിയ ചക്രം ഭ്രമണം തയ്യൽ സൂചിയെ ചലിപ്പിക്കുന്നു ലിഫ്റ്റ് നേർരേഖ ചലനം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കെട്ടിടങ്ങളിൽ കയറ കയറലും അങ്ങനെയും എളുപ്പമാക്കുന്നു ഊഞ്ഞാൽ ദോലനം വിനോദത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു വീണയിലെ കമ്പി ദോലനം അവിടെ കമ്പനമാണ് ശരിക്കും ഏതാണ് വൈബ്രേഷൻ ആണ് അപ്പം ദോലനത്തിൽ വരുന്നത് തന്നെയാണ് ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നു പൊടിമില്ലിലെ ചക്രങ്ങൾ ഭ്രമണം പൊടിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോ നമ്മൾ ഇതെന്തായാലും പഠിച്ചിട്ട് പോകുന്നു ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം കളിപ്പങ്ക പങ്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നതാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതായത് ഇതിവിടെ പറയാൻ കാരണം ദാ ഈ ഒരു കൺക്ലൂഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു യന്ത്രത്തിൽ നൽകുന്ന ബലത്തെ മറ്റ് യന്ത്രങ്ങളിലേക്കോ യന്ത്രഭാഗങ്ങളിലേക്കോ എത്തിച്ച് അവയെ കൂടി ചലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ചെയിൻ ബെൽറ്റ് ചക്രവും ആക്സിലും തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോ ഒരിടത്ത് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോ അത് വേറൊരു സാധനം അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെ പിടിച്ച് വലിക്കുവാണ് അപ്പൊ ഇത് കറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നു അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് യന്ത്രങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് മറ്റ് യന്ത്രങ്ങളെയോ യന്ത്രഭാഗങ്ങളിലെയോ ചലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ചില ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ചില വസ്തുക്കളുടെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ചെയിൻ ബെൽറ്റ് ചക്രവും ആക്സിലും ഒക്കെ അപ്പൊ ഈ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓക്കെ എന്ത് ഉപയോഗം ഒരു യന്ത്രത്തിൽ നൽകുന്ന ബലത്തെ മറ്റു യന്ത്രങ
ഒരു യന്ത്രഭാഗത്തിന്റെ കറക്കം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വ്യത്യസ്ത വേഗ വേഗങ്ങളിലും ദിശകളിലും ഒന്നിലേറെ യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ ചലിപ്പിക്കാൻ പൽചക്രങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു ഒരു യന്ത്രഭാഗത്തിന്റെ കറക്കം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വ്യത്യസ്ത വേഗങ്ങളിലും ദിശകളിലും ഒന്നിലേറെ യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ ചലിപ്പിക്കാൻ പൽചക്രങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു ഇതാണ് ഇതിന്റെ യൂസ് ഇപ്പൊ ചെറിയ പൽചക്രം ഉപയോഗിച്ച് വലിയ പൽചക്രം കറക്കുമ്പോൾ ചലന വേഗം കുറയുന്നു തിരിച്ചാകുമ്പോൾ അതായത് വലുത് ഉപയോഗിച്ച് ചെറുത് കറക്കുമ്പോൾ ചലന വേഗം കൂടുന്നു പൽചക്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചലനത്തിന്റെ ദിശയും വേഗവും മാറ്റാൻ കഴിയുന്നു എന്ന സൗകര്യം നാം ഒട്ടേറെ യന്ത്രങ്ങളിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എവിടെയൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് കളിപ്പാട്ടങ്ങളിൽ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് ഹാൻഡ് ബുക്കിൽ കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൽചക്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ക്ലോക്ക് വാച്ച് ടൈം പീസ് കരുമ്പൻ ജ്യൂസിന്റെ മെഷീൻ റബ്ബർ ഷീറ്റ് അടിക്കുന്ന യന്ത്രം ഹാൻഡ് ഡ്രിൽ വാഹനങ്ങളുടെ ഗിയർ ആക്സിൽ പാർക്കിലെ റൈഡുകൾ സൈക്കിൾ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സിംഗ് മെഷീൻ സി ഡി ഡി വി ഡി പ്ലെയർ വ്യവസായശാലകളിലെ വിവിധ യന്ത്രങ്ങൾ അപ്പം ഇതൊക്കെ ഗിയേഴ്സ് അഥവാ പൽചക്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ ഇനി നമ്മൾ ഈ എക്സസൈസും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോകാം കേട്ടോ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് റൺവേയിലൂടെ ചീറി ചീറിപ്പായുന്ന വിമാനം ഇവിടെ ചലനം ഏതാണ് റൺവേയിലൂടെ ചീറിപ്പായുമ്പോൾ നേർരേഖാ ചലനമാണ് കറങ്ങുന്ന സൈക്കിൾ ചക്രത്തിലെ വാൽട്യൂബിന്റെ ചലനം ഏതാണ് ഭ്രമണമാണ് പിന്നെ ഇവിടെ മൂന്ന് ടേബിള് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാരുടെ കണ്ടെത്തലാണ് ഇതിൽ ദോലന ചലനത്തെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇവർ ആരുടെ കണ്ടെത്തലാണ് ശരി എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇക്ബാലിന്റെ കണ്ടെത്തലാണ് ശരി അതായത് ചെണ്ട കൊട്ടുമ്പോൾ തുകലിന്റെ ചലനം എന്താണ് തുകല് കമ്പനമാണ് അതായത് ഒരു ടൈപ്പ് ദോലനമാണ് അവിടെ മീട്ടുമ്പോൾ വീണക്കമ്പിയുടെ ചലനം അതും ദോലനമാണ് ഉത്തേജിപ്പിച്ച ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കിന്റെ ഭുജങ്ങളുടെ ചലനം ദോലനമാണ് അപ്പം ഇതെല്ലാം ദോലന ചലനങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ വേറൊരു ടേബിളും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചലനം വിവിധ തരം ചലനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളും ദോലനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദോലനം വെച്ച് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ചില ഉപകരണങ്ങൾ പെൻഡുലം ഊഞ്ഞാൽ ആട്ടുകട്ടിൽ വീണക്കമ്പി ചലനത്തിന്റെ മാറ്റം സാധ്യമാക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളും അവയുടെ ഉപയോഗങ്ങളും പൽചക്രം ചലനത്തിന്റെ ദിശ വേഗം എന്നിവ മാറ്റാൻ ബലം ചലനാവസ്ഥയിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ചലിക്കുന്ന വസ്തുവിന്റെ ദിശ മാറ്റുന്നു ഏതാണ് ഫോഴ്സ് മോഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിന്റെ ദിശ ഡയറക്ഷൻ മാറ്റുന്നു ഓക്കെ അപ്പോ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക താങ്